Arabayı çalıştırıyorum biraz ısınsın. Şimdi temizlemeye devam. Çok güzelmiş kristaller ya. Eski Kaşar'ın ve en önemlisi Gravyer'in başkenti Boğatepe köyüne gidiyoruz. Direksiyon buz gibi şu an. <gülüyor> Kaç diyor burada? Eksi altı. Şimdi arabanın camını silecektim. <gülüyor> Cam sili aldım elime bakın. Donmuş arabada. Şuna bakın. Sonra bir şey daha göstereceğim. Geçen arabada su bırakırsanız ne olur? Kars'ta arabada su bırakınca böyle oluyor işte. Donuyor. Horoz, peynir ve gravyer gidiyor. Boğatepe köyüne ulaştığımızda ilk konuştuğumuz kişi Bakkal Garayim miydi? Bakkal Garayim mi diyorum çünkü kendisi bu şekilde hitap etmemizi istedi. Kısa bir röportaj yapmıştık ancak kaydettiğini sandığımız görüntüleri GoPro ne yazık ki kaydetmemiş. GoPro'nun çıkardığı bu sorun yüzünden pek çok görüntümüzü yitirmiş bulunmaktayız. Bakkal Garayim mi bize peynir müzesini gezdirdi, buraları anlattı. Kendisine buradan teşekkür ediyor ve selamlarımızı gönderiyoruz. Buyurun. Bura bizim köyün peynir müzesi. Bu bizim köyde yetişen bitkiler. Böyle gel. Bir teker gravyer peynir yapmak için en az bir ton süt olması lazım. Bu müzeyi kim yapmış? Bu yüzey köylü. Burada dernek var. Köylüce yaptılar. Hı -hı. İlhan Koçulu başkan. Bunun da Koçulu peynirciliğin sahibi. Hı -hı. Bu İlhan Koçulu'nun peynirler şu anda Karpursa, Migros'ta satılıyor. Hı -hı. Çok meşhur. Markası ne tam olarak? Koçulu peynircilik. Boğatepe köyünde böyle bir peynir müzesi yapmışlar. Tabi müze bölüm bölüm. Bir tarafta böyle otlar gösteriyor. Bir tarafta buranın tarihini, kültürünü falan anlatıyor. Ee, gezip göreceğiz. Tam emin olmamakla birlikte şu otun evelik otu olduğunu düşünüyorum. Evelik otu bu bölgeye özel bir ot. Bunun çorbasını yapıyorlar. Ee, okulumuzda Seref abla yapıp getirmişti. Ben de onun sayesinde tattım bu çorbayı. Biraz ıspanağa benziyor. Ama çok güzel. Ee, gerçekten ben tadını beğendim. Hatta öğrencilerim de hasta olduklarında öğretmenim evelik çorbası içtik, iyileştik diyorlar. Ee, onlar için e, özel bir tat. O, o yüzden ben de göstermek isterim sizlere evelik otu. Zaten Kars ve Ardahan bu kaşarıyla, gravyer peyniriyle meşhur. Ama iddialara göre bu gravyer peynirinin ana yurdu burasıymış. Yani Kars bölgesinde başladığı nokta Doğum yeri bu köymüş, Boğatepe köyü. 60-70 kiloluk bir teker gravyer peynirinin oluşturulabilmesi için yaklaşık 1 ton süt olması gerekiyor. Hem peynirin olgunlaşma süresi çok uzun, hem yapımı oldukça zahmetli. Buna karşı tadı da gerçekten çok güzel ama. Ben burayı çok beğendim. Hani bu kadar küçük bir köyde böyle bir... Peynir müzesi yapmaları çok güzel olmuş gerçekten de. Zaten Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında oldukça misafir alan bir köy burası. Çünkü peynirin üretildiği aylar Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarıymış. 
E, şu anda biz tam peynir üretiminin olduğu bir zamanda gelmedik. Kışın ortasında geldik. Şu an peynir satışının olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Üretiminden çok. E, zaten Mehmet abi de ya da Kara abi diyeyim. E, Kara abi de açıkladı bize. Kışın olan e, peynir e, yağ beyaz oluyormuş. Yazın olan peynir ve yağ ise sarı oluyormuş. Çünkü burada işte otlayan ineklerin e, sütünden yaptıkları için o süt sarı olduğundan dolayı yağı da sarı evet. oluyor. Şimdi kaşar tekerleğini düşünün. Kocaman bir tekerlek var. Ee, üzerinde de marka yazıyor. Ben hep o markaların nasıl yazıldığını merak ederdim. Onların kalıplarını bulduk şimdi. İşte böyle tahta kalıplarla kaşar daha yumuşakken yerleştiriyorlarmış. Kaşar da zaten direkt bunun şeklini alıyormuş. Bu merakım da burada gitmiş oldu. <gülüyor> ee, eski ama etkili bir yöntem. Kalıp. Güzel yani. Bayağı merakımızı gideren bir müze. Şimdi mandıralara doğru yola çıkacağız. Şimdi mandıraya geldik. Gravyer peyniri üretim mandırasına. Ancak herhalde mevsiz, mevsimsiz geldiğimizden olsa gerek kimseleri bulamadık. Şimdi içeriye giremeden geri dönüyoruz. Ee, başka bir ara kaldı diyelim. Abi ses geldi. Şimdi tam gidiyorduk ki kapı açıldı. Emrah Bey geldi dedi size gezdirelim dedi. Kimse yok sanıyorduk. Şansımıza tam giderken bizi doğrudurdular. Şimdi üretim yerini göreceğiz. Kısaca da sizlere göstereceğiz. Emrah Bey sağ olsun yetişti biz tam giderken. Şimdi doğrudan imalathaneye inemiyoruz ancak burada bir cam ekan yapmışlar. Cam ekandan böyle aşağıya bakıp üretim sürecini görebiliyoruz. Tabi mevsim kış olduğu için şu anda yoğun bir üretimden söz edilemiyor. Buranın asıl mevsimi yaz aylarıymış. Böyle yazın bayağı hummalı çalışmaları görebiliyormuşsunuz. Sağ olsun Emrah Bey anlattı bizlere. Kendisi peynirin sürecini de anlattı. Ama tabi ben çok detaya girmeyeceğim. Zaten hani peynirin detayını anlatan çok yayın var. Çok broşür, kitapçık, belgesel var. O yüzden ben sizi detaylarla boğmayacağım şimdi. Ama şöyle bir çalışmaya da birazcık bakalım. Sağolsun Emrah Bey. Evet. Bize sıcak çay getirdi. Evet bu soğuk karların üzerinde sıcak çaylar. Şimdi çayımızı içerken bir de Emrah Bey bize bu peynirden ikram etti. Emrah Bey bu kaşarın pişmemiş hali miydi? Pişmiş hali. Ha pişmiş hali. Hadi kaşar işte. Bugün iki saat önce pişen peynir işte. Tamam. O hani tepeden bakmıştık ya atölyeye işte orada pişen peynir mi bu? Evet evet. Tamam. Yani... Bildiğimiz kaşar evet. <gülüyor> Gayet lezzetli.
<gülüyor> Seni takip edin. Ben ne istiyorsun ya? Kaç şimdi bu sesle? Ya. bak ya. Ahıra geldik. İşte sütün kaynağı burası. Buradaki hayvanlar. Ya tam bir köy hayatı. Mera hayvancılığı yapılıyor buralarda. Daha önce bahsetmiştim. Mera hayvancılığı yani hayvanların bir yerde sabit kapalı kalmak yerine böyle yeşilliklerde ot yiyerek yapılan hayvancılık. Ee, hani nasıl gezen tavuk daha sağlıklı bir tarım olarak kabul ediliyorsa, hani reklamlar yapılıyorsa mera hayvancılığı da aslında öyle. Çünkü hayvanlar gep geniş düzlüklerde özgürce otlayabiliyorlar. Bu da hayvanlar için daha sağlıklı oluyor. Çünkü hayvanın içerisinde otlama içgüdüsü var. Daha mutlu oluyor inekler. Mutlu inek demek, mutlu süt demek. Daha iyi süt demek. Oy gel canım. Ah, tavuğu kovalıyor. Ani hareketler de yapmıyorum ki hayvancıklar korkmasın. Çünkü ineklerin yanında ani hareket yaparsanız hayvanlar gerçekten ürküyor. O yüzden ürkütmek istemiyorum. Gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel. Canım. Ne güzel şeysin sen böyle. Ya ne tatlı hayvan ya. Sıcacık ya. Şimdi peynirlerin sütünün kaynağını gördük. İşte bu ahır ve bunun gibi pek çok ahır tabii ki de. Bir de şu dikkatimi çekti. Burası bayağı sıcak. Çünkü bu kadar hayvan var içerisinde. Çok büyük kütleli canlılar gerçekten ve vücut ısıları gerçekten burayı bayağı bayağı ısıtıyor. Yani sanki içeride soba yanmış gibi sıcacık ama dışarıdaki hava ısısı tabii ki de eksilerde. Yani merak ediyorsanız nasıl hayvanlar üşümüyor diye kendi vücut ısılarıyla burada ısınıyorlar. Mucize gibi ya bu hayvanların hepsi bir mucize gibi. Şimdi az önce o süt tesislerini gördüğümüz, üretim tesisini gördüğümüz Koçulu Peynirciliğin mağazasına geldik. Burada hem peynir tadacağız hem de alabilirsek peynir alacağız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Düşecek sanki buradan ya. Bunun alımından şöyle koyayım bunları. <gülüyor> Aynen kalmasın öyle. Ha böyle erişte. Normal yine bu da makarna gibi. Bildiğimiz erişte girmiyor. Evet, bu da yoksa evet. çorbalara katılan tarzı mı? Makarna gibi değil. Yani. Makarna gibi değil mi yine? Biz de yapıyoruz ya bizimki biraz daha kalın oluyor bundan. Bu kadar ince hiç görmemiştim. Koçulu mağazasında bölgenin her çeşit peynirini görüp tadabiliyorsunuz. Çoban peyniri, tulum peyniri, çeçil, taze kaşar, eski kaşar ve tabi ki de gravyer. Bize bu lezzetli peynirlerden oluşan harika bir tabak hazırladılar. Görüntüsü bile iştah açıyor değil mi? Boğatepe köyünde pek çok mandıra var. Birisi diğerinden iyi veya kötü dememiz tabi ki de doğru olmaz. Sizin damak tadınızla ilgili olan bir durum. Bence bu köye gelin, gezin, ve çeşit çeşit peynirlerden tadın. Sevdiklerinize de peynir götürün.
Peynirlerimizi tattık, Boğata Peköy'ünü gördük, burasının güzelliklerine şahit olduk. Şimdilik gezimizin sonuna geldik. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.